சோ இப்ப நம்ம ஷேர்ல வந்து ஒரு லைவ் டெமோ உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கறதுக்காக அப்ஸ்டாக்ஸ் ட்ரேடிங்ல வந்திருக்கேன் சோ நான் என்ன ரூபாய்க்கு வாங்குறேன் அப்படிங்கறத காட்டக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் அதை ட்ரேடிங் மொபைல்ல பண்றேன் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல நான் டிஸ்பிளே பண்றேன் எப்படி பண்ண போறேன்றது இப்ப மணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது நாற்பது பத்து நிமிஷம் அக்டோபர் ஒன்னு மண்டே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஃபைன் சோ இந்த இடத்துல நான் இன்னைக்கு பிக் பண்ண ஷேர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் பேங்கும் அம்பூஜா சிமெண்ட்டையும் நான் இன்ட்ராடேவுக்காக பிக் பண்ணிருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த எஸ் பேங்க் பாத்தீங்கன்னா நேற்று க்ளோசிங் வந்து நூத்தி எண்பத்தி மூணு க்ளோஸ் பண்ணிருக்கான் அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிக்க சொல்ல அவன் நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு ரேஞ்சுக்கு தொட்டுட்டு அந்த இடத்துல டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கான் ஓகேங்களா ஒன்பதரை மணில இருந்து இந்த பத்து நிமிஷத்துல இவன் டிராவல் பாத்தீங்கன்னா பெரிய மூமெண்ட்ஸ் சொல்லி எதுவும் இல்லை சோ நான் இவனை ஹோல்டிங்ல வைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான் போறேன் இன்னும் நான் சார்ட்டை எடுக்கல ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் நான் போட்டேன் இல்லைங்களா இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த இன்ட்ராடே டைமிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அதை மட்டும் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் அதுக்கு பதில் அம்புஜா சிமெண்ட்டுக்கு வரேன் ஸோ அம்புஜா சிமெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வால்யூமை பேஸ் பண்ணி ரேஷியோ எல்லாம் பேஸ் பண்ணி பார்த்தா நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் மேல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ஒவ்வொரு ஆரோ நகத்தை சொல்ல மேல காட்டுது பாருங்க வால்யூம் எவ்வளோ ஆறுன்னு போட்டு காட்டுது இல்லைங்களா ரேஷியோ பெர்சன்டேஜ் எல்லாம் எவ்வளவு போகுதுன்ட்டு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் அம்புஜா சிமெண்ட்டை ட்ராக் பண்றேன் அம்புஜா சிமெண்ட் எடுக்கலாம் முடிவு பண்ணதுனால அவங்களோட வால்யூம் எப்படி இருக்கு மார்க்கெட்ல எவ்வளவு பேர் டிமாண்ட் இருக்கு தேவை இருக்கா அப்படின்னு பாக்கிறதுக்காக வந்தேன் சோ இது அம்புஜா சிமெண்ட் இருநூத்தி இருபத்தி நாலு ரூபா ஐம்பது பைசா இப்ப மார்க்கெட்ல போயிட்டு இருக்கு தொண்ணூத்தி அஞ்சு பைசா அறுபது பைசா ஏற்றத்துல இருக்கு சோ இந்த ஷேரோட பை குவான்டிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது முன்னூத்தி பன்னெண்டு ஷேர் தான் என்னால வாங்க முடியும் அதிகபட்ச குவான்டிட்டி சோ நானு இந்த ஷேர டார்கெட் பண்ணலாம் ஏன்னா டிமாண்ட் இருக்கு சோ ஏன்னா விக்கிரவங்க கம்மியா இருக்காங்க இல்லையா சோ இந்த ஷேர் ஏறதுக்கு இன்னைக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறதுனால நான் அம்புஜா சிமெண்ட பிக் பண்ணிக்கிட்டேன் சோ இப்ப நான் அதை போய் ட்ரேட் பண்றேன் எஸ் சோ இப்ப அம்புஜா சிமெண்ட் நானு ஒரு குறிப்பிட்ட ஷேர்ஸ் நானு வாங்கிட்டேன் இருநூத்தி இருபத்தி நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன டார்கெட் பிரைஸ் செட் பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அம்புஜா சிமெண்ட்ல ஒன் மினிட் எஸ் பேங்க் கொஞ்சம் மூவ் பண்ற மாதிரி தெரியுது நூத்தி எழுபத்தி ஆறு டார்கெட் வச்சா ஒர்க் அவுட் ஆகாது நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணு ஒர்க் அவுட் ஆகல ஓகே ஃபைன் எஸ் பேங்க் எனக்கு அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கொடுக்கல சோ நான் அம்புஜா சிமெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன்பதே முக்காக்கு அப்புறம் பத்தே முக்கா ஒரு டைம் இருக்கு ரெண்டு மணி டைம் எல்லாம் இருக்கு சோ அவன் டவுன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றதுனால நேற்று க்ளோசிங் டைம் அவன் டச் பண்ணலாம் இந்த இருநூத்தி இருபத்தி மூணு ரூபா இருக்கு பாருங்க அந்த இடத்த அவன் டச் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் டார்கெட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா நான் இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு ரூபாய் தான் வைக்க போறேன் நேற்று அவனுடைய ஓரளவுக்கு ஸ்டேஜ் லெவல் வால்யூம் அதிகமா போன இடம் அதுதான் அதாவது ஈவினிங்ல வால்யூம் ட்ரேடர்ஸ் அதிகமா பண்ணவங்க மறுநாள் காலையில வந்து உக்காந்து பாப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதை பேஸ் பண்ணி எடுத்தேன் சோ இருநூத்தி இருபத்தி ஏழுன்றதுனால நான் இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு ரூபா நாப்பத்தி அஞ்சு பைசா அப்க்கு வந்தா சேல் பண்ணு இல்ல இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ரூபா எண்பது பைசா வந்தா சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் டார்கெட் பண்ணி என்னுடைய டார்கெட் பிரைஸையும் நான் செட் பண்ணிட்டேன் ரிமம்பர் ஒன் திங் நான் ஸ்டாப் லாஸ் செட் பண்ணல ஓகேங்களா ஏன்னா நான் லைவ்ல தான் இருக்கேன் எனக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வரணும்னு அவசியம் இல்லை சப்போஸ் கே டவுன் ஆகிட்டு மேலே போச்சுன்னா எனக்கு ரிஸ்க் அதனால நான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேனேஜ் பண்ணிக்கலான்றதுனால இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு ரூபாய் ஐம்பது பைசாவுக்கு நான் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுட்டேன் ஃபைன் ஸோ அது எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இதுவரையும் ட்ராவல் கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கு இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா போகுது ஓகே அது பிரச்சனை இல்லை எஸ் பேங்க் இட்ஸ் நாட் ஹேவிங் எனி குட் மூமெண்ட் எஸ் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குட் மூமெண்ட்டும் இல்லை எனக்கு அவங்க மேல சாட்டிஸ்பாக்ஷன் எனக்கு எந்த இதுவும் கிடைக்கல இது லைவ்ல போகுது அப்படிங்கறதுனால நானும் இங்க பேசுறதுக்கு டாபிக் எனக்கு எதுவும் கிடைக்கல நானும் அமைதியா நிக்க வேண்டியதா இருக்கு ஓகே ஃபைன் அவங்க போறத வாட்ச் பண்ணலாம் இன் மீன் டைம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்தே முக்கா பதினொன்னே முக்கா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் என்
கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதோட மூமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபா கிட்ட இன்னைக்கு ஒரு நாள்லேயே குறைஞ்சிருக்கு ஸோ பேங்க் நிஃப்டி டவுன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது இல்லாமல் எஸ்பிஐ வேற பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டிரான்சாக்ஷன் ஒரு நாள் ஏடிஎம் விட்ரா வந்து இருபதாயிரம் ரூபா தான் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்கான் ஸோ இதெல்லாம் பேங்க்கோடைய எஃபெக்ட் இதால் ஒன்றும் பெரிய நஷ்டம் வரப்போதில்ல ஆனால் பேங்க் அதை வச்சு அதை காரணமாக காட்டி ட்ரேடர்ஸ் வித்துட்டு போயிடுவாங்க ஸோ பேங்க் நிஃப்டி டவுன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு எல்லா பேங்க் நிஃப்டியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பேங்க் நிஃப்டி டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க எதில் அடுத்தது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உண்டுவாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸ் தான் இல்லைங்களா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி எதுக்காக வருவான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கெட்டில் ஆல்ரெடி ஜிஎஸ்டிலாம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பிரச்சனை இருக்கிறதுனால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸுக்கு சேஃப்டி லைன் வராது ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வாங்குறதுக்கு பதிலாக அவனுக்கு சோர்ஸ் வருது பாருங்கள் ரா மெட்டீரியல் அதை வாங்கலான்னு வருவான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் கம்பெனிக்கும் ராடெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீலு டாடா ஸ்டீலு அந்த கம்பெனிக்கும் இல்லை சிமெண்ட் கம்பெனிக்கும் வருவான் ஓகேங்களா மோஸ்ட்லி இது ரெண்டுக்கு தான் வரும் ஒரு சில பெயிண்ட்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க நிப்பான் பெயிண்ட்ஸ் ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கம்பெனி ட்ரை பண்ணுவாங்க நான் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் இப்போ அம்புஜா சிமெண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஃபைன் இப்போ வந்து இரநூத்தி இருபத்தாறு ரூபா நாற்பது பைசா லெவல் போயிருக்கு நம்ம டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபத்தாறு ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசாவுக்கு நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் என்ன ஒரு ஹைலைட்னா நான் இப்போ லைவ்ல இருக்கேன்றதுனால கொஞ்சம் அந்த இந்த திகிலா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா அந்த மாதிரி ஓடுதா 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஃபைன் நான் வித்துட்டேன் இரநூத்தி இருபத்தாறு ரூபா எண்பது பைசாவுக்கு நான் வித்துட்டேன் ஸோ ஒரு ஷேருக்கு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரூபா எண்பது பைசா லாபம் ஓகேங்களா இரநூத்தி இருபத்தி நாலு ரூபா ஆறு பைசாவுக்கு வாங்கியிருக்கேன் ஆவரேஜ் பண்ணா இரநூத்தி இருபத்தாறு ரூபா எண்பது பைசாவுக்கு நான் வித்துட்டேன் எத்தனை மணிக்கு வித்தேன் அப்படின்னா ஒன்பதே முக்காவுக்கு வித்தேன் இப்போ நான் மறுபடியும் வேற ஏதாவது ஷேர் பிக் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அம்புஜா சிமெண்ட் இப்போ எனக்கு டவுன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி இருபத்தி மூணு ரூபாவை தொடர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவான் ஓகேங்களா ஸோ அவன் என்ன இரநூத்தி இருபத்தி ஏழை இப்போ மணி ஒன்பதே முக்காயிடுச்சு இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு தொடர்றதுக்கு அவ்வளோ சான்சஸ் இல்லை மேபி தே வில் ஏன்னா அந்த இடத்துல ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் வால்யூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டத்தில் வால்யூம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது டிமாண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு தொடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இவன் டவுன் பண்ணுவான் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை டவுன் ஆகும் ஏன்னா மார்க்கெட்டில் இப்போ இந்த பத்தே கால டைம் வரப்போகுது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் மார்க்கெட்டை டவுன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஏற்றலான்னு ட்ரை பண்ண முயற்சி பண்ணுவான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி இருபத்தி மூணு ரூபா வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவன் ஃபைன் நம்ம அதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பேங்க்குக்கு வரும் எஸ் பேங்க்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய மூமெண்ட்ஸே இல்லை வால்யூம்ஸ் மட்டும் அதிகமாக ரவுண்ட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ முழுசாக பேங்க்கோட கட்டுப்பாடில் இருக்கு விலை ஏறுறதுக்கு இறங்குறது ரெண்டுத்தையும் அவன் கட்டுப்பாடில் வச்சிருக்கான் ஸோ நான் எஸ் பேங்க் இன்னைக்கு அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இது வரையும் எஸ் பேங்க்ல எனக்கு எந்த வித சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் இல்லை அதை வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் எனக்கு கொடுக்கல ஏன்னா நான் டார்கெட் ப்ரைஸ் வைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு வைக்கணும் நேத்தோட மூமெண்ட்ஸ்ல அதிகமான வால்யூம் வித்தவங்க அவங்க தான் அவங்க கிட்ட இருக்கிற காசை எடுத்துட்டு வந்து திருப்பி ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணாங்கன்னா வித்த ஆகணும் சாரி ஆனா அவங்க இந்த நேரம் வரையும் உள்ள மார்க்கெட் உள்ள வந்த மாதிரி தெரியல வந்திருந்தாங்கன்னா நிறைய இரநூத்தி சில்லரைய தொட்டு இருக்கணும் ஓகே ஃபைன் பத்தே முக்கா பதினொன்னே முக்கா ட்ரை பண்ணலாம் பட் எனக்கு கொஞ்சம் அடுத்த வேலை எல்லாம் இருக்குன்றதுனால நான் அந்த பத்தே முக்கா பதினொன்னு முக்கா போகல ஸோ இந்த மார்க்கெட் ஒர்க்கை மட்டும் முடிச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபைன் இப்போ அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அது முடிஞ்சிடுச்சு ப்ராஃபிட் வந்துடுச்சு ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் ஒரு சில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா எங்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாக் இல்லாமே இந்த இரநூத்தி இருபத்தாறு ரூபா எண்பது பைசாவுக்கு நான் வித்துட்டு திருப்பியும் நான் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு ரூபாய்க்கே வாங்குற மாதிரி நான் செட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அது சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இரநூத்தி இருபத்தாறு ரூபா எண்பத்தஞ்சு எண்பது பைசாவுக்கு
இப்போ வந்து எஸ் பேங்க்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொன்ன அம்புஜா சிமெண்ட் வந்து இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு ரூபாய் எண்பது பைசாவுக்கு நான் மறுபடியும் வித்துட்டேன் இப்ப மறுபடியும் வாங்க போறேன் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராஃபிட் எடுத்துட்டு மறுபடியும் நான் இன்னொரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்கேன் அருண்ல சாரி அருண்ற பாருங்க அம்புஜா சிமெண்ட்ல இங்க எஸ் பேங்க்ல பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த எம்ஏசிடி அருணை வச்சு ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் ஏதாவது எனக்கு ஃபேவரா இருக்கா ஏதாவது ஏறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இப்போ இந்த பத்தே முக்காக்குள்ள இந்த பத்தே காலுக்குள்ள ஏறுறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நான் ட்ரை பண்றதுக்காக எடுக்கிறேன் ஐம் நாட் ஃபவுண்ட் எனி குட் ரீசன் ஆக்சுவலி ஓகே ஸோ அம்புஜா சிமெண்ட் குறைய ஆரம்பிக்குது இரநூத்தி இருபத்தி நாலு வந்துருமா வந்துருச்சுன்னா இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு பேர் கெட்டு போகாம இருக்கும் இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகுதுப்பா ஓகே இருநூத்தி இருபத்தி மூணு ஐம்பத்தி அஞ்சு வராது இருநூத்தி இருபத்தி நாலு டார்கெட் கரெக்டா இருக்கும் இருநூத்தி இருபத்தி நாலு இருக்கட்டும் லாஸ்ட் டைம் நம்ம அதுல தான் வாங்கணும் ஸோ நான் அதே டாக்கப் ப்ரைஸ் தான் வைக்கிறேன் நான் இன்னும் அம்புஜா சிமெண்ட்டுக்கு சார்ட்டுக்கே போல ஏன்னா இந்த பேசிக் சார்ட்லயே என்னால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது அப்படிங்கறதுனால நான் அனாலிசிஸ்க்கு எல்லாம் எதுவும் எடுத்துட்டு போல ஓகேங்களா நார்மல்ல சார்ட்ல பார் சார்ட்லயே தான் நான் கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த கான்செப்ட் தான் இந்த இடத்துல நம்ம ஏறும் பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுலயே நம்ம மைண்ட் செட் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா கிளியரா இருக்கும் இங்க ஏறுமோ ஏறாதோ அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளால பிசினஸ் கரெக்டா பண்ண முடியாது இதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க ஒரே நேரத்துல ரெண்டு மூணு ஷேர்ஸ் சேர்த்து பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு ஷேர் பாக்குறது வேற விதம் இப்ப நான் ரெண்டு ஒரே நேரத்துல ரெண்டு ஷேர் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்கிரீன்ல நான் உங்களுக்கு ரெண்டு காட்டுறேன் இன்னும் ரெண்டு ஷேர் நான் தனியா போயிட்டு இருக்கேன் ஓடோபோன் ஐடியாவோ பந்தன் பேங்கோ பார்த்துட்டு இருக்கேன் வாங்கலாமான்னு சொல்லிட்டு சோ அவங்க ட்ரேட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஆனா இன்னும் எனக்கு அவங்க கிட்ட சாட்டிஸ்பாக்ஷன் எதுவும் கிடைக்கல அப்படிங்கறதுனால இப்ப அம்புஜா சிமெண்ட்ல என்னோட முழு கவனத்தையும் செலுத்தி வச்சிருக்கேன் சோ எஸ் பேங்க் இட் நாட் ஹேவிங் எனி கண்ட்ரோல் ஸோ இப்போ ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு அது ஏற இறங்குற மூமெண்ட்ஸ் இல்லை சரியா ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸ் போ பார்ப்போம் மணி வந்து பத்து இருபது நான் கண்டினியூ பண்ண வேணான்றதுக்காக பத்து இரு எடுத்திருக்கேன் இப்போ மறுபடியும் எடிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இருபத்தி நாலு ஆல்ரெடி தொட்டுடுச்சு ஒரு தடவை ஆல்ரெடி எனக்கு இரநூத்தி இருபத்தி நாலு தொட்டுட்டு தான் போகுது அது இந்த இருநூத்தி இருபத்தி நாலு வித்துடுச்சு ஹம் என்னோட இருநூத்தி இருபத்தி நாலு ரூபாது ஷேர் வித்துடுச்சு ஆல்ரெடி என்ன வாங்கின ஷேர்ஸ் எப்ப வித்துடுச்சு ஒரு ஒரு எத்தனை மணிக்கு வித்துருக்கு பத்து இருபதுக்கு தான் வித்துருக்கு இப்பதான் வித்துருக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகல இப்பதான் வித்துடுச்சு ஒரு இருநூத்தி இருபத்தி நாலு ரூபாய்க்கு நான் மறுபடியும் ஷேர் வாங்கிட்ட மாதிரி ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு ரூபா நான் வாங்கினேன்னு சொல்லி சொன்ன இல்லைங்களா சாரி வித்தன்னு சொன்ன இல்லைங்களா ஷேர் இல்லாமல் வித்தன் இல்லைங்களா அதை மறுபடியும் இருநூத்தி இருபத்தி நாலு ரூபாய்க்கு நான் வாங்கிட்டேன் ஸோ பேங்க் வந்து எனக்கு ஷேர் கடன் கொடுத்த மாதிரி வந்துடுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு அம்புஜா சிமெண்ட்ல ரெண்டு தடவை நான் ப்ராஃபிட் பார்த்துட்டேன் ஸோ ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபை வித் தட் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் மறுபடியும் மார்க்கெட்ல போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை பட் மார்க்கெட் ப்ளூ எனக்கு ஒன்றும் இன்னைக்கு வந்து பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆக்சுவலாக நான் ஃபீல் பண்ணலை பேங்கிங் செட்டை டவுன் அப்படின்னா எல்லா ட்ரேடர்ஸுமே மோஸ்ட்லி எஸ்கேப் ஆக தான் பார்ப்பான் நான் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக டவுன் ஆகிறதுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மார்க்கெட் எல்லாமே லெட் தம் சீ பார்ப்போம் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா வேற எதுவும் பெரிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது கைஸ் இதுதான் மார்க்கெட்டோட ஸ்டேட்டஸ் இதை தான் ரன் ஆகிற விதம் ஓகேங்களா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் எனக்கு மற்ற ஒர்க்கும் இருக்கு ஸோ நான் போய் அதை பார்க்குறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூ ரிலாக்ஸா ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆகும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்க கமெண்ட்ஸ் கொடுங